Sa pagdinig naman ng kamera, nabanggit ng isa sa mga inmate ng Bilibid na siya raw mismo ang nag-abot ng drug money kay Nooy Justice Secretary Laila De Lima. Ang dati namang security aide ni De Lima, saksi sa umunoy relasyon ng senadora at driver na si Ronnie Dayan. At mula po sa batas ng pambansa, nakatutok live si Tina Panginiban Perez. Tina. Vicky, hindi ipinakita ang kontrobersyal na video umano ni Sen. Laila De Lima sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Committee on Justice sa kalakalan ng droga sa loob ng New Bilibid Prison noong Justice Secretary pa si De Lima. Pero nagharap ang Department of Justice ng isang testigo na nagkwento tungkol dito. Hi. State your name. Unang sumalang sa mga testigo ang dating security aide ni De Lima na si Jonel Sanchez. Itinanggi niya ang alegasyong bagman siya ni De Lima. Pero ang alam lang daw niya, may relasyon si De Lima at ang driver nitong si Ronnie Dayan. Kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyay papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng sabah. Malala mo ba kung anong tawagan nila? Ni... Ronnie Dayan kay Secretary De Lima. Hindi ko lang sure sir kung love or babes. <laughs> Hindi man pinayagan ng pagpapalabas ng umunay sex video ni De Lima, binanggit ito sa testimonya ni Sanchez. Noong taong 2012, habang kami ay nasa Malacanang compound, ako po ay nagulat sa aking nakita. Habang kami po ay nakapark, ako ay tinawag ni Bantam, driver ni SOJ De Lima. Habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan na naiwan sa loob ng sasakyan, nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang video ni SOJ De Lima at Ronnie na may dalawang sex video. Nailang po ako sa aking nakita at hindi ko na tinapos panoorin. Nang pumasok daw bilang security si Warren Cristobal na taga-MMDA, nagselos daw si Dayan. Kalaunan, tinanggal na raw ni Delima si Dayan at si Cristobal na ang tumayong bodyguard. Nang minsang nagipit daw si Sanchez at humingi ng tulong kay Delima, di raw siya napagbigyan. Kaya lumapit si Sanchez sa dating governor ng Mindoro. Hindi raw ito nagustuhan ni Delima, kaya siya tinanggal nito at nagbalik siya sa Presidential Security Group sa Palasyo. Humarap din kanina ang bilibid inmate na dating pulis na si Engelberto Durano. Naging malapit daw siya kay Dayan. Nang hiram daw noon sa kanya ng pera si Dayan. Naikwento raw minsan ni Durano kay Dayan ang pagbebenta ng shabu ng kaibigan si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Patungkol naman kay Rony Dayan at Jaguar, bandang January 2014, sinabihan ko si Jaguar tungkol sa protection money at naging lubos na interesado, interesado si, si Jaguar sa nasabing alok ni Rony. Ibinigay ko kay Rooney ang contact number ni Jaguar at doon na nagsimula ang kanilang ugnayan. Ayon pa kay Durano, aabot daw sa mahigit 27 million pesos ang transaksyon ni Nadayan at Jaguar na dumaan niya sa tatlong bank account number sa BDO Bank. Noong November 2014, inutusan daw siya ni Jaguar na magbigay na 1.5 million pesos cash kay De Lima na nasa kubol daw noon ng komando sa Bilibid. 500,000 pesos daw ang pinaluwal ni Durano. Ang 1 million naman mula sa isang inmate na si Noel Martinez na nagpapa-5-6 sa loob. Pagpasok ko sa opisina ng BTB3, ay nakita ko na naroon, na naroon din si GB Sebastian at Hans Tan. Inabot ko na kay Sekretary de Lima ang kahon na may lamang 1.5 million. At sinabi ko, ma'am, ito na po. Kinuha ito ni Sekretary at inabot sa lalaking sumalubong sa akin. Matapos iyon, ay umalis ako agad at bumalik sa aking kubol. Habang papalayo ako, nakalingon ako sa kanya, ni Sekretary de Lima, at nakita ko na lumalakad siya na parang model. Papunta sa gitna ng puste na bakal sa BTB3, sabay hawak sa puste at sa kanyang scarf at nagsasalita na, okay ba, GB? Matapos basahin ang kanyang testimonya, naiyak si Durano dahil daw sa bugso ng dandamin nang sabihin ng mga nangyayari sa bilibid. Ang alam naman daw ni Joel Capones, ang kapwa inmate na si JB Sebastian, ang lumilikom ng drug money raw para sa kampanya ni Delima. Si Sebastian daw ang mismo nagsabi nito sa kanya at ipinibida pang malakas siya kay Delima. Ayon naman kay Nonilo Arile, na inmate din sa bilibid, naging asset daw si Arile sa Oplan Cronus. 
Sabi ni Arile, yeah. nawala ang 65 million pesos in cash ng isang inmate na si Sam Lee Chua. Kasama ito sa halos 300 million pesos na nawala o mano matapos ang December 2014 raid sa Bilibid na pinangunahan ni Delima. Sumulat daw si Arile kay Pangulong Duterte at ikinwento ang drug operation sa loob ng Bilibid maging ang mga sangkot dito. To the Vulture Honor, my identity utilizing by the CIDG through Senior Superintendent Jerry Valeroso as a government asset. Uh, may I request your honor that uh, in my present uh, uh, dormitory, medium security account, after this your honor, may I request for my uh, transfer to any... Uh, hindi, po, hindi po sa amin yan. Na... Kinumpirma ni Senior Superintendent Jerry Valeroso na asset niya si Arile. Sa pag-iimbestiga raw ni Valeroso, nalaman daw niya ang marangyang pamumuhay ng mga inmates sa NBP Maximum Security Compound at ang operasyon ng ilegal na droga. I know for a fact that the drug trade inside the New Bilibid Prison is still alive and well inside the medium security compound. When the, when the PNP, action, action, PNP Special Action Force took over the, the security of maximum security compound, the drug trade was simply transferred to medium security compound. Dapat po kasi pagpapatuloy ng House Committee on Justice ang pagdinig nito pero inurong ito sa lunes. Una, dahil haharap ang DOJ sa Senado para sa budget hearing at pangalawa, nasa ospital pa rin ang isang testigo, ang high-profile inmate na si JB Sebastian. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Pangaliban Perez.